我先感谢各位媒体的朋友了哈，大家非常辛苦，啊、呃，愿意冒着疫情严峻的风险，然后又不远千里路途而来，来到洪都拉斯，来、啊、跟我们一起努力啊，这一点一定要先跟大家感谢。那回去之后你们还要隔离啊，十四假期啊，等于是呃一年当中最重要的假期你们都没有啊，这一点。一方面跟你感谢啊，一方面也跟我们致个歉、啊。不过我们此行，啊，大家因为都是现场的见证，啊、我想我们应该是有啊完成总统交付的任务啊,啊，因为我们来之前，那国内媒体应该都很清楚，啊，洪都拉斯，呃、啊，卡斯楚总统在竞选的时候曾经表达过，啊，他如果当选。要要做别种选择啊，啊，要跟中华人民共和国建交啊，啊，但这个事情啊，已经啊圆满解决了啊，那这个都是经由大家的努力的结果啊，所以现在这个这个最重要的工作，也就是总统教育的第一项，就是深化邦谊的工作，我想我们是应该有完成。那后续的就是深化合作的部分，因为我们来之前就有研究，卡斯楚总统他的政见，他希望三十一百天内能够落实三十项政见，而且又将其中的七项列为最优先，啊，那么这七项最优先的政见呢，就是第一个。啊，重建经济复苏，然后创造就业机会，啊，打击逃漏税，打击贪赌，然后呢，要调整国家的总预算，要重整债务，也要重整电力公司的债务等等。那今天他的演讲啊，讲得非常好，啊，我也非常仔细的聆听。啊，他特别提出来，他注重的是公平、正义跟牵连。他打算透过啊教育，然后卫生，还有工作跟治安，我、啊、们要解决穷人、工人、农民、女性的生活问题。啊，所以我们也很事实的跟他提到，目前我国。在中美洲已经有进行的计划，啊，就是后疫情时代拉丁啊拉美啊，后疫情时代拉美啊，跟加海经济复苏暨女性赋权计划啊，这个都有在推动。那所以在今今天的啊，来到洪都拉斯啊，其实可以可以看得出来哈，因为我们连续两天受到。卡斯楚总统的接见，那、啊、昨天是接受我们的国书，那、啊、今天呢，又花更长的时间啊，跟我们会晤啊,啊，就他的啊，红国啊，他们啊的一些政策，那、啊、我们有一些具体的回应，啊，所以今天基本上在红国这个事情，基本上是啊，深化。深化这个邦谊啊，深化合作这部分啊，应该都有啊，照总统的期许啊，在进行。那么，在国际的深化台湾国际啊参与的这部分呢，啊，因为我们也把握住今天的机会，跟很多啊，包括友邦、包括友好我们的国家的元首、副元首代表。大家自然的互动啊，我想这个也是啊，未来提供我们继续努力合作的机会啊，大概是这个样子啊，基本上啊，跟大家做这样简单的报告，谢谢大家，好，谢谢。